Companheiros, bem-vindos. Hoje estamos aqui no stand da Espetacular, portanto temos aqui o espaço da voz. Da voz podemos passar já aqui para o espaço das usadas. Usadas como deve de ser, têm aqui. E como podem ver aqui é o espaço da Royal Enfield. Já agora um beijinho à Norley do Itchy Boots. Claro que também não pode faltar a Macbor, aqui bem representada. Mas tal como já perceberam no título do vídeo, hoje o motivo de eu estar aqui é esta magnífica QJ Motor. Ai, f*** Mas tal como já perceberam pelo título do vídeo, o motivo de eu hoje estar aqui é esta magnífica QJ Motor. Ora, um motor bicilíndrico em V com 296 cúbicos, 30 cavalos às 9000 RPM, 26 Nm de binário, ou de torque em inglês, refrigeração líquida, Embreagem multidisco banhada a óleo, um seletor bem cá à frente com 6 velocidades, à frente temos forquilha telescópica invertida e atrás duplo amortecedor. Temos ABS à frente e ABS atrás. Temos um pneu 120-16 à frente e um 150-15 atrás. Um depósito de combustível com a capacidade de 13,5 litros. O peso são 164 kg. A chave é convencional, tipo canivete. Ligando, temos o um LCD multifunções. O som é isto que vão ouvir. E sem mais demoras, vamos nos fazer à estrada. Test ride. Companheiros, com este pequeno passo de mágica, já é outro dia e estamos no Cabo da Roca. Nada melhor do que trazer esta menina a este local icónico. Olha para este som. Fico maluco com isto. Fico maluco com isto. Esta magnífica SRV da QJ Motor, SRV 300. aqui no Cabo da Roca, a bombar, foi uma experiência em peras, a minha saída da espetacular, da espetacular ignition ali na Malveira, apanhei um trajeto de chuva de quase uma hora até São Pedro de Estoril, vim devagarinho, muito devagarinho para me habituar à máquina, e hoje começamos já aqui no Cabo da Roca, tinha que vir com esta menina aqui, sim porque isto é, é como se fosse uma Harley de baixa cilindrada, é o que se diz no mundo inteiro, ah e tal, isto é uma Harley de baixa cilindrada, pois acredito, desde o design até ao som, tudo se assemelha, não é? Mas de facto é uma costume lindíssima, há ah, na cor preta que é esta, e aí na cor laranja, venho ao diabo e escolha qual delas é a mais bonita. E de facto é uma moto que te deixa completamente à vontade desde o início, devido eh, também ao facto de ter eh, 70 cm ou 700 mm do banco até ao solo, portanto esticas as pernas já estás com, as pernas na, com os pés a tocar no chão, o que te dá aqui muita segurança. A curvar é esta maravilha que vocês estão a ver. Ontem o facto de ter vindo à chuva, olha para isto, é pá, curva muito bem. O facto de ter vindo à chuva deu para me aperceber que os pneus são os CST. Eu já tive uma larga experiência com o pneu CST quando tinha as minhas ondas e tinha tido uma agradável surpresa, nesta a, sur a agradável surpresa continua porque eles agarram muito bem ao sol, agarram muito bem ao sol mesmo com o piso molhado, eu vim devagar, aconselho-vos a todos a andarem devagar sempre que está a chover, a andarem sempre devagar, não é? Mas sobretudo quando está a chover tenham muito cuidado. Como vos estava a dizer, a adaptação é ótima, claro que ao início, no meu caso, como estou habituado a ter as pernas noutra posição, o facto de isto estar mais avançado, como podem ver, 
portanto é mais avançado, próprio de uma costume, requer aqui um bocadinho de habituação, ao início não sabes bem onde é que, onde é que, como é que chegas com os pés às peseiras, mas é, companheiros, é uns quilómetros, não é? Mas deixarem passar um dia, melhor ainda, porque ao segundo dia já metes os pés naturalmente, o teu cérebro comanda-te uh, os pés até às peseiras. Portanto, temos aqui uma caixa de 6 velocidades, num motor bicilíndrico em V, com 300 cm cúbicos, 30 cavalos às 9000 e são 26 newton metro de torque e pergunto a vocês é para isso do torque é tudo muito giro e tal mas o que é que é isso do torque pá, no fundo o torque é aquela padrada inicial desde o momento em que a moto está parada roda espunho e ela sai quanto mais alto o torque ou binário como queiram chamar porque torque é em inglês binário será em português Quanto mais padrada ela sair, maior torque tem, não é? E esta tem um excelente torque. Não só na arrancada, como vais em baixas, rodas punho e sentes que a moto sai, é porque tem um binário alto. E esta, de facto, tem um torque incrível, incrível. A potência medida em cavalos tem a ver mais com o final, com a ponta final. Esta tem... 30 cavalos às 9.000, o torque são 26 às 5.000, a facilidade de condução, epá, é um espetáculo, olha para isto, eu só estou com as pernas, só estou a mexer com as pernas, mexe-se muito bem, são 164 kg, portanto como já perceberam, moto muito levezinha, muito levezinha mesmo, ontem fiz alguns quilómetros na moto, Portanto, posso-vos dizer que o banco é firme, é um banco típico de um duro do asfalto, ou um bravo do asfalto, mas já sabem, uma Macóssimo, é, 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 banco firme é a coisa mais normal no Macóssimo, portanto, é, é, qualquer Harley, qualquer mota Macóssimo, não estejam à espera de um banco muito macio. Eu fiz uma série de quilómetros, estive ali uma hora sem levantar o rabo e, de facto, senti a firmeza no banco. Não é que chegasse a casa e não conseguisse andar porque conseguia, mas é firme, é de facto firme. A suspensão é, 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 filtra muito bem, mas é firme também. Não é uma suspensão e um banco que sejam propriamente o sofá lá de casa mas, pá, maravilha, maravilha, a máquina é muito gira, é uma máquina que dá nas vistas, qualquer sítio por onde tu passes, olham, olham para ela, pá, porque a moto de facto é, é muito engraçada, muito engraçada. Vamos experimentar aqui a travagem, portanto vou aqui nos 70, 70 km hora, vou travar com o travão da frente, é imediato. É pá, ABS nada intrusivo, portanto nem o sentes, sentes é que a roda não sai, não começa a derrapar, agarra-te logo ao solo, vamos experimentar o travão de trás também, deixa-me só dar aqui uma distância maior ao carro que vem cá atrás, vou experimentar o travão de trás aqui nos 70, ora maravilha, não trava como se fosse com o travão da frente, como é óbvio, não é? estou a travar com o travão de trás, mas trava muito bem, não, não, não senti que ele saísse nem um bocadinho do sítio de onde devia de estar. Companheiros, habituem-se a travar com os dois travões ao mesmo tempo, é muito importante numa travagem que vocês saibam equilibrar o travão da frente e o travão de trás, vão praticando, se não têm ainda muita prática no assunto porque vão ver que ao fim de alguns quilómetros em cima já estão os prós a travar com os dois travões ao mesmo tempo não, epá, não se deixem levar só por 
pelo conforto de travar só com o travão da frente, habituem-se a travar com os dois, sobretudo quando levam pendura, o cheirinho do travão de trás é essencial para o pendura não andar a bater com o capacete no vosso, é porque se travam só com o da frente, o pendura vai lá atrás e estavas sempre a dar mocadas, capacete com capacete, agora por capacetes vocês já sabem, tenho agora o apoio da CMS Helmets, portanto os capacetes que eu vou usar aqui no canal são todos CMS, eu já tinha o meu CMS, portanto não é novidade nenhuma que optei pelo capacete que eu já gostava, se há hipótese de ter algum apoio que seja por uma marca de capacetes com que eu me identifico, CMS é portuguesa, produto de qualidade, o símbolo Made in Portugal é sempre sinal de máxima qualidade, são sempre produtos de excelência, veja-se o nosso Ronaldo, não é? <risos> Mas são sempre produtos de excelência, é um facto. A saída desta moto é como vocês já viram, eu saio e ela é sempre a andar, torque brutal, brutal. Posso-vos dizer que ontem fiz um bocadito de autostrada, facilmente, facilmente atingem o um máximo de velocidade legal, não é? deve passar e bastante, porque é um motor e peras, este 300 é um motor e peras, uma moto excelente para vocês darem os passeios, os passeios bem agradáveis, Claro, aconselho-vos nesses passeios, não levem pendura, curtam o vosso passeizinho sem estar a incomodar o pendura com a firmeza do banco, mas pá, fazem à vontade uma bela viagem em grupo ou sozinhos, porque a moto tem um desempenho muito bom, muito bom. Podemos ver aqui no guiador, portanto temos aqui o corte de corrente, temos os quatro piscas, acelerador travão da frente, não é? Regulável o travão da frente, uh, aqui tem o, o start, primeiro ligou a ignição, não é? E depois start, deste lado tem aqui máximos e médios, os piscas, pisca uh, direita desfaz ao centro, pisca esquerda desfaz ao centro, a buzina, aqui tem o passe, aqui é o seletor que faz mudarem os menus no display, portanto aqui no select ia mudando, está em odômetro, agora tem trip 1, trip 2, odômetro novamente, no enter podiam entrar em cada um dos menus e fazer um reset ou entrarem no relógio e mudarem as horas, por exemplo. Aqui no display temos a velocidade a que vamos, mudança em granada, vamos meter isto em sexta, portanto neste caso tem aqui o odômetro, aqui tem o conta rotações, aqui circular, as horas, o fuel, o nível do fuel, não vejo temperatura do motor, mas há de haver aqui uma luzinha que se tiver a temperatura muito alta acende, aliás como qualquer, aqui estão a ver, aqui é os máximos, e por aí fora, se eu meter 4 piscas aparece ali os piscas, se meter só pisca direito também, portanto no fundo tem aqui uma série de informações, vamos descascar o display, portanto o display é muito simples, mas vamos descascá-lo juntamente com o, com o restante conjunto da moto na rubrica tudo o que precisas de saber, que sairá no próximo vídeo com o Luís da, da Espetacular Ignition a explicar-vos tudo o que vocês precisam de saber sobre esta menina. Uh, o Luís, no fundo, vai-vos dar a conhecer a máquina de forma a quando vocês vão ao stand, já conhecem a máquina de alta a baixo e, epá, e pronto, já não, não perdem ali muito tempo a ouvir a explicação, olha para a saída dela, epá, isto é incrível. Incrível mesmo, incrível!
Portanto, o Luís vai-vos explicar o funcionamento da máquina toda, porque quando vocês vão ao stand, vocês ou eu, não é? Eu incluo-me no pacote. Quando vamos ao stand, nem queremos ouvir o comercial. Quando vamos ao stand, queremos é sair dali com a máquina. E se vocês virem antes a rubrica do Tudo o que precisas de saber, já conhecem a máquina de alta a baixo, portanto é só chegar ao stand, ligar a chave, dar a ignição e siga para bingo, não é? Tranquilo, impecável. Portanto o Luís vai-vos explicar tudo o que vocês precisam de saber. Tenho a dizer também que os espelhos têm uma excelente visibilidade, excelente visibilidade mesmo. Tem aqui esta parte mais saída, pá, impecáveis, vê-se perfeitamente, super nítido, vejo lá ao fundo tudo com a nitidez, impecável, sempre que eu vejo mal é ao perto, não é ao longe, mas como não tremem é impecável, vibrações, muito baixas em vibrações, é um bicilíndrico, portanto, se fosse um monocilíndrico 300 teria uma, uma maior vibração, não é? Um bicilíndrico tem menor vibração, já é característico, portanto é assim mesmo. Antes das considerações finais, aproveito já para agradecer à Espetacular Ignition, vamos trabalhar muito, mas muito mesmo, neste futuro próximo, vamos ter aqui uma parceria bem engraçada, porque eles além da QJ Motor têm máquinas da Voz, têm máquinas da MacBoard, têm a Royal de Enfield, portanto têm uma série de marcas e que nós vamos aproveitar para, no fundo, divulgar, fazer os nossos testes e dizer o que é que gostamos, o que é que não gostamos, já sabem que a única coisa que podem contar da minha parte é a máxima sinceridade para aquilo que gosta e não gosta e aquilo que é e que não é. Tal como vos disse que esta máquina é uma máquina espetacular, mas tem o, o, o banco é firme, não comporta bem um pendura cá atrás, portanto já sabem que é a única coisa que podem contar comigo, é honestidade máxima, de resto não contem comigo com uma nada, <risos> é mesmo assim, uh, mas quero agradecer à, à espetacular Ignition, como estava a dizer, aproveito também para agradecer à Goldeca Pro, não é? que me manda estes suportes fantásticos, que é mesmo um espetáculo, à CMS, pelos belos capacetes que vamos ter em conjunto para mostrar e demonstrar. Barbearia Infante, como é óbvio, não é? Como é óbvio. E agora um agradecimento muito especial ao Solo Rider, companheiro Solo Rider, vão lá ao canal dele, subscrevam, que o Solo é que me emprestou esta Insta 360 X3 para eu experimentar e ver, ver o boneco da câmera, ele tem investido bastante na, no canal, não só em termos de material, mas como evolução pessoal, porque tem muita sede de conhecimento e o canal dele tem melhorado a olhos vistos, é do dia para a noite o que era há um mês ou dois atrás e do que é agora e isso acontece sempre que as pessoas têm fome de conhecimento e vontade de aprender e ele de facto tem estado a investir nisso e merece todo o nosso apoio, portanto vão lá, subscrevam, se gostarem claro, se não gostarem é como este canal aqui, vocês subscrevam, se não gostarem não subscrevam, é tranquilo, ninguém leva a mal. Mas pronto, ficam aqui os agradecimentos feitos e vamos a considerações finais. Portanto, uma máquina super leve, 164 kg, o que a torna incrível aqui nas manobras citadinas, tem força que chegue e sobra, força que chegue e sobra, portanto uma curta distância do banco ao solo, o que vos dá aqui uma... Um, um, uma facilidade de manobras, mesmo quando estão parados, incrível, mesmo as pessoas mais baixas vão se sentir muito à vontade aqui, claro que é aquilo que vos disse, primeiro dia habituarem-se ao facto das pesaras serem mais à frente, mas é, é, é tipo posição avançada de uma scooter, percebem? É, é, é mais ou menos a mesma coisa. 
olha para isto, parei aqui, impecável, não devia ter parado era em cima da passadeira, mas haja saúde, tranquilinho. É uma máquina que se mexe muito bem no meio do trânsito, isto para a cidade é impecável, mexe-se de facto muito bem. Tem um som de escape que ajuda e muito uh, a sentirem que vocês andam aí, se bem que me entendem, basta abrirem a goela e as pessoas percebem que vocês cá estão, dá um certo jeito. Portanto o conselho que vos dou é, experimentem a máquina, vão fazer um test ride, vão lá à Espetacular Ignition fazer o test ride, se estiverem muito longe da Espetacular Ignition vejam onde é que há outro concessionário e experimentem a máquina, que eu acho que vocês vão gostar muito muito sinceramente, se gostam deste tipo de motas com, com um estilo mais cóssimo, é? vão adorar esta moto de certeza, de certeza. Para já o primeiro olhar é lindíssima, a paixão não se logo na certa. Quando a põem a trabalhar, a paixão não se pelo som do escape. Quando começam a andar nela, ficam doidos com o torque. Portanto, companheiros, não tem nada que enganar, não se precipitem em compra nenhuma que vocês estão a pensar fazer neste momento, deem uma espreitada a um stand e vão ver esta máquina a cores e ao vivo e vão perceber aquilo que eu vos estou a dizer neste momento. Agora a ver se ele me vê. Aí está, já me fiz sentir. Portanto, companheiros, não se esqueçam daquelas coisas que a gente diz, carreguem no sininho, subscrevam, comentem, metam um grande like, thumbs up, como diz a, a, a Ichibuts, ou a Nora Lee do Ichibuts, thumbs up, e, epá, sobretudo, o mais importante de tudo, sejam felizes, porque isto é do caracho.